आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर मिक 29 के बारे में एक तरफ जो सुपर सुखोई के बारे में हम सब लगातार सुनते आए हैं कि इनको मेजर अपग्रेड से गुजारा गया है तो अब यही चीज हमें मिक 29 में देखने को मिलेगी मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना अपने मिक ट्वेंटी नाइन को अब एक एडवांस रेडार अपग्रेड देने वाली है जहाँ पर मौजूदा रेडार्स को उत्तम मार्क टू एसा रेडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस रेडार के आने के बाद इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है सर्च कैपेबिलिटी है इसका पूरे तरीके से कायाकल्प हो जाएगा ऑलरेडी मिक ट्वेंटी नाइन के की बात करें तो उसमें जो इंडियन मेड मिशन कंप्यूटर्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जा चुका है इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है तो भारतीय वायुसेना भी अब अपने सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को शुरू कर चुकी है मिक ट्वेंटी के जहाँ पर इनका पूरे तरीके से कायाकल्प होगा अब इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आप लोग चौंक गए होंगे कि भारत आखिरकार मिक 29 पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है ये हमारे लिए क्या वाकई इम्पोर्टेंट है अगर इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट है तो चलिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा जहां पर हम आपको बताएंगे कि मिक ट्वेंटी नाइन यूपी का क्या महत्व है और क्यों भारतीय वायुसेना इस समय इन एयरक्राफ्ट को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक है आपको याद होगा वर्ष दो में जब भारत और चीन के बीच में तनाव चरम पर था तो मिक 29 यूपीजी लगातार लद्दाख में जो शॉर्टेज है उनको परफॉर्म कर रहे थे जी हाँ लेह एयरबेस से लगातार ये उड़ान भर रहे थे और लद्दाख का जो पूरा एरिया था उसको ये कवर कर रहे थे और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये हाई एल्टीट्यूड में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और मिक 29 इसीलिए जाने भी जाते हैं एक तरफ जहाँ दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी ऊंचाई पे स्ट्रगल करते हैं तो वही मिक 29 यूपीजी काफी आराम से इन हाइट्स पे वहाँ पर शॉर्टी परफॉर्म करता है और जो भी मिशन होते हैं उनको पूरा भी करता है उसके पीछे का कारण ये है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो एयर डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है जिसके चलते जो फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन है इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये उतना अच्छा पावर जनरेट नहीं कर पाते जिसका मतलब ये है की जो फाइटर एयरक्राफ्ट में पेलोड है हमें उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चीन के जे इलेवन की बात करें या भारत के खुद के सुखोई थर्टी एम के आई की बात करें तो वो भी इस फेनोमेना से अछूते नहीं है वो भी इसी समस्या के चलते काफी कम पेलोड के साथ यानी उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से थोड़ा लो पेलोड के साथ वो उड़ान भरते हैं लेकिन दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स और मिक ट्वेंटी नाइन यूपी इस तरह के मौसम में और इस ऊंचाई पे भी काफी आराम से ऑपरेट कर पाते हैं और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स आज भी इन एयरक्राफ्ट पे काफी ज्यादा भरोसा दिखाती है चीन के जे इलेवन की बात करें तो उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो वन का है और वो इस प्रकार के कंडीशन में काफी एक्सट्रीम चैलेंजेस को फेस करता है वही इंडियन मिक ट्वेंटी नाइन यूपी का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये वन का है और जो लोअर थ्रस्ट टू वेट रेशियो है जे इलेवन का वो उसको वेपन कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करता है यानी वो एयरक्राफ्ट फुल पोटेंशियल में अपने जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में असमर्थ हैं और ये जो चैलेंजेस हैं ये डॉग फाइट में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब एयर टू एयर मिसाइल को डॉच करना होता है तो फाइटर जेट को एग्रेसिव मनोवर परफॉर्म करने पड़ते हैं लेकिन ऐसी कंडीशन में ये चीजें भी काफी ज्यादा दूभर हो जाती है अगर हम मिक ट्वेंटी के आर इंजन की बात करें तो ये अपने इंस्टेंटेनियस पावर जनरेशन के लिए जाने जाते हैं जो कि इस प्रकार के चैलेंजेस से निकलने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर हम सीरीज थ्री आर डी इंजन की बात करें तो इन्होंने भारत के मिक 29 की फ्लीट को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है और ये जो इंजन है अगले दस वर्षो तक इसी प्रकार सर्विस देते रहेंगे इन इंजन के आने के बाद जो मिक ट्वेंटी की कैपेबिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से बड़ी है कि इसका जो वेपन पेलोड है इसको 4,500 किलोग्राम तक इंक्रीज किया गया है और ये अपने सात आठ पॉइंट्स में इन वेपन्स को कैरी कर सकता है वहीं इसकी जो रेंज है उसको भी काफी इम्प्रूव किया गया है यानी इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 40 परसेंट तक बढ़ चुकी है और अब ये अपने इंटरनल फ्यूल की सहायता से जो मिशन है उनको इक्कीस किलोमीटर की दूरी तक परफॉर्म कर सकता है और इसके अलावा इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो रिट्रेक्टेबल प्रोब है उनको भी इंस्टॉल किया गया है रही बात इंजन की तो इन इंजन को लाइसेंस के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड की कोरापोर्ट डिवीजन के द्वारा बनाया भी जाता है और अपग्रेड भी किया जाता है और चीन के साथ जब विवाद चल रहा था तो वहां पर जो मिक 29 की परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस के चलते ही इनको एक नया बैज मिला है जिसे हम कहते हैं ड्रैगन स्लेयर्स तो अब आप समझ चुके होंगे की मिक ट्वेंटी नाइन हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है अब आइए बात कर लेते हैं मिक ट्वेंटी के स्कॉर्ड और इनको दिए जाने वाले अपग्रेड के बारे में इस समय भारतीय वायुसेना में मिक 29 की तीन स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं। पहली है स्क्वाड्रन 28, दूसरी है
और बाकी के जो मेक 29 है इन्हें भारत में ही 11 बेस रिपेयर डिपो में अपग्रेड किया जा रहा है और अब तक भारत ने तकरीबन 50 से ज्यादा मेक 29 को अपग्रेड कर रखा है और इसके अलावा इनमें और भी जरूरी जो बदलाव है ये भारत की तरफ से किए जा रहे हैं अपग्रेड की कॉस्ट की बात करें तो प्रत्येक मिक ट्वेंटी को अपग्रेड करने में पंद्रह मिलियन डॉलर का जो खर्च है वो आ रहा है और इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट की बात माने तो अपग्रेड के बाद जो मिक 29 यूपीजे की कैपेबिलिटी है ये एफ सिक्सटीन ब्लॉक 70 के समकक्ष हो चुकी है यानी कैपेबिलिटी के मामले में ये एफ सिक्सटीन ब्लॉक 70 के पास पहुंच चुके हैं मिक 29 में एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जिसे हम डी के नाम से जानते हैं उससे इसको इक्विप किया गया है डी को स्वदेशी तौर पर भारत में ही डिफेंस एवियोनिक रिसर्च स्टैब्लिशमेंट यानी डेयर के द्वारा विकसित किया गया है जो कि डी की एक लैब है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है डी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसमें रेडार वार्निंग रिसीवर ई ए फंक्शंस हैं और इसके अलावा ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्टिव फेज एरे को भी यूटिलाइज करता है जिसका इस्तेमाल जो मल्टीपल थ्रेड रेडार है इनके सेलेक्टिवली जैमिंग में किया जाता है ए ट्वेंटी नाइन एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के तौर पे भी सर्व करता है जिससे कि इस एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल सर्वाइबिलिटी है वो काफी बूस्ट होती है और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो मिशन इफेक्टिवनेस है वो भी काफी इंक्रीज होती है डी ट्वेंटी नाइन सिस्टम बेसिकली जो आर एफ सोर्स का इन्फॉर्मेशन है आर एफ सोर्स की जो पोजिशन है इसको देता है यू कह ले इसको डिटेक्ट करके सिस्टम तक पहुँचाता है इसकी इन्फॉर्मेशन उसके बाद ये एक अप्रोप्रिएट डी एफ आर एम बेस्ड जैमिंग टेक्निक जो कि अच्छे से लेकर के 18 गीगा हर्ट्स के बीच की होती है उसको अप्लाई करता है अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसमें यूनिफाइड रिसीवर एक्साइटेड प्रोसेसर सॉलिड स्टेट ट्रांसिट रिसीव यूनिट और एक्टिव एरे यूनिट और एक कूलिंग सिस्टम को यहाँ पर कंसिस्ट करता है जो कि इसे काफी ज्यादा कैपेबल बना देते हैं अब अगर हम मिक ट्वेंटी नाइन यूपीजी के रेडार की बात करें मेक 29 यूपीजी अपग्रेड में एक अहम जो अपग्रेड मिला है वो इसके रेडार को मिला है जहाँ पर इसमें ज्यूक एमी रेडार इस्तेमाल किया जाता है ज्यूक एमी रेडार काफी एडवांस फीचर्स के साथ में आता है जैसे कि इसमें एडवांस एयर टू सरफेस फंक्शन दिए गए हैं जैसे कि मैपिंग और टेरेन फॉलोइंग और ये जो रेडार है ये एक इम्प्रूव सिग्नल प्रोसेसिंग को फीचर करता है इसके डिटेक्शन रेंज की बात करें तो पांच मीटर स्क्वायर आर वाले जो टारगेट है उसके लिए इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो एक किलोमीटर की है ये एक बार में दस टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एयर टू एयर मोड में चार टारगेट को अटैक भी कर सकता है अगर हम एयर टू सरफेस मोड की बात करें तो ये रेडार एक टैंक को 25 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है एक ब्रिज को 120 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है वहीं एक नेवल डिस्ट्रॉयर को ये 300 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है और एक बार में ये दो सरफेस टारगेट को ट्रैक कर सकता है और सबसे खास बात यहाँ पर यह है इस रेडार के आने के बाद मिक 29 यूपीजी की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफी एक्सेप्शनल हो चुकी है मिक 29 यूपीजी के आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है कि जो रशियन वेपन्स हैं जैसे कि आर 77, आर 74 जैसे मिसाइल्स जो कि एयर टू एयर स्ट्राइक में काम आती हैं वो इस्तेमाल करी जाती हैं इसके अलावा इसमें के एस जो कि ऑल वेदर सबसोनिक मिसाइल है वो इस्तेमाल करी जाती है और आने वाले समय में इसमें आपको अस्त्र मिसाइल देखने को मिलेगी जो कि भारत में विकसित करी गई हैं इन्हें ब्रह्मोस एन से इक्विप किया जाएगा और भी भारत के जो दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं उनसे इक्व, इनको इक्विप किया जाएगा जिनके जिसके बदौलत इनकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि मिक 29 यूपीजी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी इसमें कई सारे माइनर अपग्रेड्स किए गए हैं जैसे कि इसके जो सेंसर्स हैं उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया गया है इसमें नया वेपन कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है नए एवियोनिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसके जो लेजर गाइडेड पी कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया गया है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल करी गई हैं और इनके बाद ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इन पर काफ़ी ज़्यादा जो विश्वास है वो दिखा रही है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए जय हिंद